嗰個老師同學你哋好。嗱，課就復咗啦，而卡洛斯咧亦都要努力去準備啲 STEM 教材俾學生。我記得一月份咧，我出咗條片，就講及四軸無人機嘅原理，同埋點樣去控制無人機嘅。砌完套件試玩完之後咧，我提及到係會試用其他材料去做機身嘅。但係出完條片冇幾耐咧，疫情就嚟到啦，之後就一直停課，亦都冇機會做呢個題材咯。嗱，咁不如等我哋今日咧就繼續嚟研究呢個課題啦。今日呢个节目咧，你睇到最后咧，你就会睇到卡洛斯啊，点样用唔同嘅材料嚟做机身，同埋会睇到呢啲机嘅飞行成果嘅。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，不如等我哋先嚟温习一下先啦。上一集咧，我哋就买咗一套 D I Y 嘅无人机套件嘅。跟住咧，我哋跟住個 instruction 咧，就安裝咗依一部迷你嘅四軸機。我哋明白到咧，對角依兩個軸咧係逆時針旋轉嘅，而依兩個軸咧就係順時針旋轉嘅。我哋仲有研究過遙控上嘅兩個搖杆嘅作用，譬如右邊咧就控制前後左右啦，而左邊咧就控制上下同埋旋轉。而呢八個動作都會相應令到一啲軸去加速，從而產生無人機嘅相應動作但由於砌好咗咧，我哋喺室內試機啦，個飛機飛得咁快，又冇氣壓定高，於是咧我哋根本冇辦法睇到每一個動作個飛機嘅反應。今日咧，我哋就試下用唔同嘅材料嚟做大小不一樣嘅機身，而做好之後咧，我哋試下點樣鎖定嘅機身，而去慢慢觀察佢嘅動作。首先，我哋再嚟睇翻我哋套件嘅物料。嗱，原本有摩打啦、主控板啊、電池啊、螺旋掌啊、啊個遙控等等嘅。嗱，唯獨咧，我哋而家唔要個機身同埋個蓋。啊，咁我就攞出一啲木條，用鋸咁啊鋸出兩條出嚟。而兩條嘅中間位置咧，就用線鋸鋸一個粒位。咁呢個粒位咧就成為咗個筍口啦，加啲膠水咧，兩條木條咧就可以黐成一個十字架啦。為咗喺四邊安裝摩打咧，我揾咗啲羊眼圈嚟，喺四個角落頭度扭入去。DIY 就有 DIY 嘅做法。我哋可以多啲用熱熔膠槍嚟做固定嘅工作，例如將呢個飛控板黐喺機身上面。而四個馬達呢，亦都係可以用熱熔膠咧固定喺羊眼圈度。不過注意返呢，摩打嘅插頭顏色呢，要配返主控板嘅插頭顏色，即係紅色配返紅色，白色呢就配返白色咁樣。喺熱熔膠未乾殺之前呢，大家可以微調下摩打嘅位置角度，令佢同機身垂直。固定好咗之後呢。就將摩打嘅線插翻去主控板。另外摩打嘅連線啦，最好都用熱熔膠稍稍固定一下，免得俾螺旋掌轉動嘅時候纏到。嗱，而螺旋掌嘅安裝啦，亦都要分 A 同埋 B 嘅，因為 A 咧就係順轉嘅，而 B 就係逆轉嘅。求其揾條橡筋都可以固定電池，接好電源之後，應該就可以試飛啦。喺室內試飛咧，我哋地方仍然唔夠嘅，所以我哋喺機底咧就加羊眼圈，然後咧仲繩將個羊眼圈綁住一啲寵物，跟住起機你就會睇到啦，前後左右上下，甚至旋轉都做到。呢、这個玩法咧，有啲似我細個咧，揾啲繩綁住啲蜻蜓尾巴喺度放蜻蜓咁啊！但因為我機身呢個底咧有一個羊眼圈隔咗起身啊，咁所以起飛嗰時咧個機身放得唔平喎，咁我再加多幾個羊眼圈，等佢放得平穩，嗱咁樣起飛啊比較好啦。大家睇到咧，我用木條咧做咗一個咁嘅機身出嚟。亦都飛得好成功，係咪？咁即係只要你嘅設計咧，四平八穩，左右對稱就應該飛得起噶咯
。咁即係話我哋都可以試用其他嘅材料嚟製造機身啦，例如手上有嘅紙杯紙碟啊。我最近咧仲掉咗好多呢啲咁嘅舊光碟啊。究竟光碟又可唔可以用嚟做無人機機身呢？為咗咁咧，我又拆咗一套新嘅套件。梁度装波打嘅直径系六点五 mm， 跟住就喺光碟嘅圆周上面等佢转上四个六点五 mm 嘅圆孔，试过将四个摩打插入去四个圆孔，位置都适当之后，就又系用热用胶枪固定佢嘅时间啦。做法同头先用木枝做机身冇乜大分别啫，同样喺光碟嘅中间用热用胶固定好飞控板，跟住按颜色将四个摩打嘅四条线咧。分別都同飛鴻板接好，接好曬線之後，感覺機體都幾骨子，就可以將 A 螺旋掌，即係順時針轉嘅螺旋掌咧，裝落去紅色嘅摩打度，而將 B 螺旋掌，即係逆時針轉嘅螺旋掌，裝喺白色摩打度。今次由於位置比較充裕啊，用埋套件上面嘅電池固定架，亦都係用溶膠槍固定喺光碟上面。用翻呢個電池支架咧，安裝電池咧就更方便啦。好啦，又係接好電源，準備試飛嘅時間咯。好啦，大家又不妨估下，今次呢個利用光碟片做機身嘅無人機，究竟飛唔飛得起啊？嗱，好，我哋先開著遙控器。同无人机配对先，好配对好啦，我哋启动螺旋桨，四个螺旋桨都转动，好尝试起飞，飞唔起，点解？点解向右边去嘅？我唔信飞多次，咦？飞嚟飞去都飞唔到、啊，点解呢？后来同同事做咗个讨论之后，卡洛斯终于知道我今次失败喺边度啦。大家不妨睇下套件送俾你个机身，其实都系十字形嘅。於是乎，刚才用木枝所做嗰个机身嘅表现咪同佢相若咯。但系用圆形嘅光碟所做嘅机身，问题又出自喺边度啊？呢、这个呢，就其实同物理上嘅反作用力有关系。要知道无人机能够升空同埋做各种动作呢，全靠螺旋桨转动向下有一个 action， 於是呢，就产生咗个 reaction， 将机身提升啦。但系刚才卡洛斯选择用 C D 嚟做机身嘅时候咧，就忽略咗呢点啦。原来四个摩打装喺光碟片上面，螺旋桨旋转时候所带动嘅气流咧，大部分系吹翻上去光碟面上面，而唔系吹落去地面上。於是乎，作用力同埋反作用力咪互相抵消咯。而呢个亦都系光碟无人机冇办法起飞嘅原因啦。虽然呢个系一个失败嘅经历，但系经一事长一智，卡洛斯将来仲可以用呢一次嘅经验。去教學生點樣飛啲設計同埋飛啲打印無人機嘅機身添。你話咁係咪非常好玩呢？但係大家都喜歡嘅影片，請繼續留意卡洛斯 YouTube 上面嘅 STEM 課堂啦。仲希望大家可以加個贊同埋評語啊！